നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സുപരിചിതമായ ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഈ ചേമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വെളുത്തിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചേമ്പ് വേണം നമ്മൾ തോരനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലയും വേണം തണ്ടും വേണം അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് കഴുകണം കാര്യം നമ്മൾ തോരൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീറ്റായിട്ട് വേണം അത് കഴുകിയെടുക്കാൻ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും ഒക്കെ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളിത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മുറ്റത്ത് കാണും ഇങ്ങ് ആവശ്യത്തിന് ചെടികൾ പറിച്ചെടുക്കും തോരൻ വയ്ക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തണ്ട് വെളുത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വേണം എടുക്കാൻ അല്ലാത്ത ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാര്യം വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിയാനും വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ പണ്ട് ബീഫൊക്കെ ബീഫും ചിക്കനും ഒക്കെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു തരും ഈ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലയല്ല ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വെളുത്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ തണ്ട് ഇനി ഈ തണ്ടിനകത്ത് ഒരു തൊലിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കൂട്ടാനായിട്ട് എടുക്കാൻ ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ തൊലി കളയത്തില്ല അല്ലാതെ അങ്ങ് എടുക്കും അതും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ഥിരം അമ്മ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മേളിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഇലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇലക്കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചീരത്തോരനൊക്കെ കൂട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് തണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തണ്ടും ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലയും തണ്ടും എല്ലാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം അരമുറി തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തോരൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇരുമ്പിച്ചട്ടി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കുഞ്ഞുള്ളി വേണം ഒരു ആറ് ഏഴ് അല്ലി കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം 
എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കുഞ്ഞുള്ളിയും ഈ തോരനും നല്ലൊരു സ്വാദ് കൂട്ടി തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുമന്ന് വരണം അത്ര നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് തനി നാടൻ പുറത്ത് റെസിപ്പി ആ അഴുന്ന ശേഷം നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളകാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന ആ കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് പാടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അസാധ്യ ഒരു മണം തന്നെ വരും അതൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് രണ്ട് ഇതൾ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചേമ്പ് കൂടിയാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല ഇലക്കറികളെല്ലാം ആവിയിലിരുന്ന് വേണം കുക്കാവാൻ ഈ ആകെ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് കുക്കാവേണ്ടത് അതുപോലെ തീ സിമ്മിലാക്കി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി തേങ്ങ തിരുമിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പം പച്ച തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ തോരന് നല്ല രുചി കാണത്തുള്ളൂ ഉണക്കത്തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറിക്ക് അപ്പാടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഇത് ഒറ്റ ഒരു കറക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ തോരൻ ആവശ്യമായ തേങ്ങായും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ പരിവം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയിലും തണ്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജാറിൽ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പ് ഇലയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ തോരൻ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പാടായിരിക്കും എന്നാൽ കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങായൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് 
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പുതിയ പുതിയ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്